வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த சேனலோட நேம் நித்யா ஃபார் எவர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹவ் டு மேக் ட்ரீம் கேச்சர் ரொம்ப நேரம் பேசாமல் இது உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு டக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் கேட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இதுக்கு தேவையான பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரிங்ஸ் ரெண்டு விதமான உள்ளன் த்ரெட்ஸ் ஒன்று வந்து திக்கர் அண்ட் இன்னொன்று வந்து தின்னர் அதுக்கப்புறம் கலர் உங்களோட ஆப்ஷனல் தான் அதுக்கப்புறம் கலர்ஃபுல் ஃபேதர்ஸ் அப்புறம் சம் ஸ்மால் பீட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து உட்டன் ஃப்ரேம் எடுத்திருக்கேன் ஐ மீன் எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேம் அதில் இருக்க அந்த ரிங்கை வந்து உள்ளே எடுத்து வெளியே எடுத்துருங்க ஜஸ்ட் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்க அந்த ரிங் வெளியே வந்துடும் நான் ரெண்டு சைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து பெரிய சைஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்மாலர் இன் சைஸ் ஏன்னா அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உடன் ஃப்ரேம் இருந்தால் உடன் ஃப்ரேமாக எடுத்துக்கலாம் பட் இதுக்கு பிளாஸ்டிக்கே போதும் ஸோ அதனால தான் பிளாஸ்டிக்கே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு மேலே கட்டுறதுக்கு வந்து ரெண்டு கலர் ஃபுல்லான உல்லன் த்ரெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து பர்பிள் அண்ட் இன்னொன்று வந்து எல்லோ ஸோ இப்போ பர்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாட் பண்ண போகிறேன் நல்லா டைட்டாக நாட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்டில் வச்சு எடுத்து த்ரீ நாட்ஸ் நான் வந்து த்ரீ நாட்ஸ் போகிறேன் நீங்கள் டூ நாட்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் உங்களால் எந்த அளவுக்கு டைட்டாக போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட்டாக போடுங்க அப்போ தான் பொசிஷன் மாறாமல் அந்த கிரிப்போடு அப்படியே நிற்கும் சரி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து த்ரீ நாட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் த்ரீ நாட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு அளவுக்கு டிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒரு உள்ளன் த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு கையில் சின்னதாக ரோல் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிங் ஃபுல்லாக சுற்றுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பால் எடுத்து நீங்கள் சுற்றுறீங்கன்னா சுற்றுறதுக்குட்டே விடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்காது கையும் ரொம்ப வலிக்கும் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ட் எடுத்துகிட்டு நல்ல கையில் ரோல் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி வச்சுட்டு அப்புறமா டைட்டாக பொறுமையாக சுற்றுங்க பார்த்திங்கன்னா கையில் நான் வந்து நல்லா ரோல் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி ஆக்கி கையில் வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து பொறுமையாக அந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேமை சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து டைட்டாக நாட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு கலர் போடும்போது ரெண்டுமே மேர்ச் ஆகாமல் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நாட் போட்டுட்டு ஓரளவுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம அப்படியே நாட் போட்டதுனால கழுந்து வர சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அளவுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே எல்லோ கலர் உள்ள த்ரெட் வச்சு டைட்டாக செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு சுற்றுக்கு முன்னாடி வச்சு கட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த நாட்டும் வெளியே தெரியாது பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் அதையும் நல்லா டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி கிராஃப்டில் வந்து டைட்டாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படி எல்லாம் பொசிஷன் மாறிடும் ஏன்னா இது பிளாஸ்டிக் நல்லா கண்டிப்பாக பொசிஷன் மாறிடும் ஸோ இல்லை இருக்க எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த பர்பிள் கலர் த்ரெட் இருக்குது இல்லையா அது மேலேயே வச்சு சுற்றுங்க நல்லா டைட்டாக எழுத்து வச்சு சுற்றுங்க அந்த பர்பிள் வந்து எல்லோவுக்கு நடுவில் தெரியவே கூடாது அந்த அளவுக்கு டைட்டாக நெருக்கமாக வச்சு சுற்றுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி இதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் நான் ரெண்டு சைடு எல்லோமும் ரெண்டு சைடு பொப்பளும் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தின்னராக இருக்கிற உள்ள த்ரெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளார இருக்கிற வெப் ஷேப் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி அதுவும் ஓரளவுக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு பால் மாதிரி பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் உள்ளே வச்சு கட்ட போகிறேன் ஸோ அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இது உள்ளே வந்து திக்கர் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்காது ஸோ தின்னாக இருக்கும் போது தான் உங்களுக்கு பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் ஆக்வர்டாகவும் இருக்காது அதே சமயம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் சின்ன சின்ன நாட்ஸ் போடும் போதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன நாட்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு டைட்டாக போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட்டாக போடுங்க கண்டிப்பாக கை வலிக்கும் தான் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு நீங்கள் போடலாம் ஸோ அதே மாதிரி நாட் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவை ஒரு சைடு இருக்க எக்ஸ்ட்ராவை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு இருக்கிறத வந்து வெப்பமில் நம்ம கட்டணும் சரி பாருங்கள் வெற்றிகரமாக நான் வந்து நாட் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து கட் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு 
அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வச்சு ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி உள்ளார விட்டு அந்த த்ரெட்டை இன்னொரு எடுத்து இன்னொரு த்ரெட்டை வச்சு வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்னதாக நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு சைட் ஸோ ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சின்ன சின்ன டிஸ்டன்ஸ் கூட வைக்கலாம் பட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் அப்படின்னால நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க நான் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக புரிய வைக்கணும்னு அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் பெரிய கேப் வச்சே நான் பண்ணுறேன் இது பாருங்கள் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன் எப்போவுமே ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் வச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிலாம் நல்லாவே இருக்காதுங்க அதே மாதிரி உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்து சின்னதாக நாட் போடுங்க அப்போ தான் வந்து சைஸும் இல்லை ஷேப்பும் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடுவில் சிக்கும் அது கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க சரி பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஃபுல்லாக உள்ளே வச்சு கட்டிட்டு ஒரு டைட்டாக நாட் போட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துருங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் கஷ்டப்பட்டு பண்ணிங்கன்னா தான் அவுட் கம் ரிசல்ட் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்லாம் நல்லா இருக்காதுங்க ஸோ பொறுமையாக பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நாலு சைடும் ஈக்குவலாக வச்சு ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி சின்னதாக நாட் போட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு வெளியே நல்லா பெரிய நாட்டாக ஐ மீன் த்ரீ நாட்ஸ் நான் போடுறேன் அப்போ தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்றதால நான் த்ரீ நாட்ஸ் போடுறேன் போட்டுட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க வெளியே ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நூலில் வெளியே தெரியக்கூடாது வெளியே தெரிஞ்சதுனா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் ஸோ இப்போ வந்து அதே த்ரெட்டை எடுத்து சென்டர் பார்ட்டில் வச்சு டைட்டாக நாட் போடுங்க இது வந்து உள்ளன் த்ரெட் அதே சமயம் தின்னராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரி ஆகும் கொஞ்சம் ஷேப் மாறும் அதனால் பார்த்து டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி டைட்டாக நாட் போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட் ஃபார்மில் ஃபுல்லாக சின்னது வரைக்கும் கட்டி எடுத்துருங்க நடுவில் நடுவில் டெக்கரேஷன்ஸ்க்கு பீட்ஸும் வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக உள்ள சிக்கோங்க ஏன்னா வந்து நிறைய பண்ணுறதுனால உள்ள சிக்கும் பட் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரிங் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன் இதே மாதிரி சின்ன ரிங்கையும் நான் பண்ண போகிறேன் டெக்கரேஷன்ஸ்க்கு பீச் வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா சின்னதையும் நான் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் சின்னது வந்து ஃபுல்லாக எல்லோலையும் முடிச்சுட்டேன் அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னால கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறதுக்காண்டி ஸோ இப்போ வந்து பெரிய ரிங்கையும் சின்ன ரிங்கையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னா உள்ளன் த்ரெட் வச்சு ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசு வேணாம் ஏன்னா சின்னதாக தான் கேப் வைக்க போகிறோம் அதனால் ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்டில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் வச்சு பாருங்கள் எது சென்டர் பாயிண்ட்டோ அந்த சென்டர் பாயிண்டில் கரெக்டாக வச்சு டைட்டாக நாட் போடுங்க நான் எப்போவுமே த்ரீ நாட்ஸ் தான் போடுவேன் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது அப்படின்றதுனால நான் எப்போவுமே த்ரீ நாட்ஸ் டைட்டாக நாட் போட்டுப்பேன் அதே மாதிரி கீழேயும் சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்து நாட் போட்டுக்கோங்க ஒன்றத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க தப்பே கிடையாது ரெண்டு மூணு வாட்டி கூட செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடில் இருக்க த்ரெட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவோ அதை வந்து கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து இது உள்ளே வந்து பீட்ஸ் கோக்க போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னால இது வந்து டக்குன்னு உள்ளே போகாது அதுக்கு ஈஸியான டெக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க ஒயர் எடுத்து அதுக்குள்ளே பீட்ஸை கோத்துட்டு ஸோ அது வெளியே இருக்கிறத எடுத்து திருப்பி ஒரு லூப் ஃபார்மில் போட்டு உள்ளாரே கொடுங்க அவுட் சைடில் எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு அவுட் சைட்லேயே வந்து ஒரு கேப் விட்டுட்டு அந்த இன்ச இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லூப் ஃபார்ம் வரும் அந்த லூப் ஃபார்ம் உள்ளே உள்ளன் த்ரெட் கொடுத்து வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த பீட்ஸை புஷ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போயிடும் பாருங்கள் புஷ் பண்ண போகிறேன் புஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உள்ளே போயிடும் இல்லைன்னா ரொம்ப நேரம் பார்த்து பார்த்து கோக்கணும் இது வந்து ஈஸி டிப் 
ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்மால் ரிங்கை வந்து சென்டர் பாயிண்டில் வச்சு கட்டிக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா கட்டிட்டு நல்லா டைட்டாக செக்யூர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராஸை கட் பண்ணிவிடுங்க என் வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க ஏன்னா சிவியரான கோல்டு அதுக்கப்புறம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் கூட அதனால தான் எப்படி இருக்குது செப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேங் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து அது கீழே சென்டர் பாயிண்ட்டு எதுவும் அது பர்ஃபெக்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த உள்ளன் த்ரெட்டு வச்சு ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பீஸ் வரைக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரே டிஸ்டன்ஸில் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்மால் ரிங்கில் எக்ஸாக்டாக சென்டர் பாயிண்ட் எதுவோ பார்த்துட்டு அங்கே வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க நல்லா டைட்டாக செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க அதே சமயம் ஒன்றுதுக்கு ரெண்டு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டைட்டாக செக்யூர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து சென்டர் பாயிண்டில் எடுத்துகிட்டு இந்த சென்டர்லேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு சைடில் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நாட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு கீழே உள்ள த்ரெட்ஸும் மேலே மூணு உள்ள த்ரெட்ஸையும் நாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பாதி கடல் தாண்டிட்டோம் இன்னும் பாதி கடல் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் உள்ள த்ரெட்ஸ் வந்து நாட் பண்ணிட்டேன் சென்டரில் வந்து பெருசாகவும் சைடில் வந்து ரெண்டு சைடில் வந்து ஸ்மால் பண்ணிகிட்டே போங்க பட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபெதர்ஸ் வந்து நிறைய கலர்ஸ் வச்சுருக்கேன் பட் நான் இப்போ என்ன செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னா எல்லோ அண்ட் பிங்க் கலர் ரெண்டு மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் எடுத்துருக்க த்ரீம் எல்லோ அண்ட் பர்பிள் ஸோ பர்பிள் இல்லாததுனால பிங்க் எடுத்துக்கிறேன் இதுவும் வந்து ஒரு மாதிரி லைட் பர்பிள் பிங்க் கூட கிடையாது அண்ட் டார்க் பிங்க் தான் ஸோ அதனால் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பஞ்ச் ஆஃப் எல்லோ கலர்ஸ் அண்ட் பஞ்ச் ஆஃப் பிங்க் கலர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதை வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அது எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க ஸோ இப்போ எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்க அந்த ராட் மாதிரி திக்காக இருக்கிற அந்த ஃபெதர்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு மீதியை வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனாக ரெண்டாகவும் இல்லை மூணாகவும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு கலர்ஸையும் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது கலர் காம்பினேஷன் பார்த்து பெரிசுலேருந்து சின்னது வரைக்கும் வச்சு கட்டணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸான ஒரு உள்ள த்ரெட் எடுத்துகிட்டு கலர் காம்பினேஷன் பண்ணி வச்சு நாட் போட்டுக்கணும் ஸோ அப்புறம் பெருசு கீழே வந்து பெருசு பிங்க் கலர் சென்டர் பார்ட் வந்து எல்லோ அதுக்கப்புறம் மிடில் பார்ட் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பிங்க் அந்த மாதிரி வச்சு கட்ட போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து த்ரெட்டில் வச்சு கட்ட போகிறேன் மேலே வச்சு கட்டிங்கன்னா க்ரிப் இருக்காது ஸோ அதனால் கீழே வச்சு கட்டுங்க இந்த மாதிரி கழுண்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் கீழே வச்சு கட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கீழே த்ரெட் விரிச்சுட்டு மேலே பிக்கர் டு ஸ்மாலர் சைஸ் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிங்கரால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நோட் போடுங்க அப்போ தான் வந்து பொசிஷன் மாறாமல் நிற்கும் ஆனால் எந்தளவுக்கு டைட்டாக கட்ட முடியுமோ அந்தளவுக்கு டைட்டாக கட்டுங்க ஏன்னா ஃபெதர்ஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால கழுண்டு கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதனால் டைட்டாக செக்யூர் பண்ணி முன்னாடி ரெண்டு நாட் பின்னாடி ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் எந்த சைட்லேருந்து கழுன்று வராது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிங்க் அண்ட் எல்லோ அது வந்து வேறு காம்பினேஷனில் வச்சு கட்டினேன் இப்போ இன்னொன்று வந்து இன்னொரு காம்பினேஷன் ஐ மீன் கீழே எல்லோ மேலே பிங்க் அதுக்கு மேலே எல்லோ வச்சு கட்ட போகிறேன் நீங்கள் மல்டி கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம்
ஒரு ஃபிங்கர் த்ரிப் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து ஃபெதர்ஸ் கீழே இறங்காமல் பொசிஷனில் நிற்கும் இது ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரென்த் வேணுங்க ஸோ ஸ்ட்ராங்காக கட்டினிங்கனா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டு பண்ணேன் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லா ஃபெதர்ஸையும் கலர் காம்பினேஷன் பண்ணி கட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போல்லாம் கட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து த்ரெட்ஸில் கட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ சென்டர் பார்ட்டில் எப்படி கட்டணும்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி டெக்கரேஷன்ஸ்க்கு பீட்ஸை வந்து கோத்துக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ஏன்னா ஃபெதர்ஸ் ரொம்ப லைட் வெயிட் அப்படின்னால பறந்துடும் த்ரெட்டும் லைட் வெயிட்னால பறந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பீட்ஸ் கோக்கும் போது ஓரளவுக்கு நிற்கும் ரொம்ப பறக்காமல் ஓரளவுக்கு வாலில் நிற்கும் ஸோ அதே மாதிரி லுக் ஃபார்ம் போட்டு நான் இப்போ வந்து ரெண்டு பீட்ஸ் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு லுக் ஃபார்மில் போட்டு கட்ட போகிறேன் ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக டக்குன்னு முடியுன்றதுனால வெளியே கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து தீபாவளிக்கு முன்னாடி நாள் நான் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் சவுண்ட்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் சரி பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் உள்ளே புல் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கோத்துடும் இந்த மாதிரி எல்லா த்ரெட்ஸ்லேயும் கோத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பறக்காமல் ஓரளவுக்கு நிற்கவும் செய்யும் சரி பார்த்திங்கன்னா கோத்து வச்சுட்டேன் இதுக்கு நடுவில் வந்து ஃபெதர்ஸை வந்து கட்ட போகிறேன் ஸோ ஃபெதர் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு திருப்பிட்டு பேக் சைடில் கட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நல்லா டைட்டாக கட்டுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போவோம் ஏன்னா நான் எவ்வளவோ ஷார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் என்னால் ஷார்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்து கற்றுக்கினீங்கன்னா தான் உங்களால் வீட்டில் செய்ய முடியும் அப்படின்றதால கொஞ்சம் லாங்காக எடுத்திருக்கேன் நான் ரொம்ப கட் பண்ணிட்டேங்க ரொம்ப எடிட் பண்ணிட்டேன் பட் இதுக்கு மேலே என்ன முடியல அதுக்கு மேலே எடிட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப டைம் எடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்தளவுக்கு பண்ணேன் இல்லைனா அது ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே போயிடுது சரி இப்போ மேலே கட்டின மாதிரி கீழேயும் நடுவுலையும் கட்டிக்கோங்க இப்போ கீழே எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கட்ட போகிறேன் பாருங்கள் நான் ஏன் செகண்ட் டைமும் காமிக்கிறேன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி கட்டணும் அப்படின்னால ட்விஸ்ட் பண்ணி பேக் சைடில் கட்டிட்டு எக்ஸ்ட்ராஸாக கட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடில் கட்டாதீங்க ஃப்ரண்ட் சைடில் கட்டினிங்கன்னா அந்த த்ரெட் எல்லாம் முன்னாடி தெரியும் ஸோ அது பார்க்க நல்லா இருக்காது அதனால் பேக் சைடில் கட்டிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு கட்டின மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த த்ரெட்ஸில் வந்து பீட்ஸ் கோத்துட்டு இதே மாதிரி ஃபெதர்ஸை கலர் காம்பினேஷன் பண்ணி கட்டி எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராஸாக கட் பண்ணிவிடுங்க இல்லை பார்க்க நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் கட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதான் ஃபினிஷிங் பீஸ் இப்படி தான் இருக்கும் மேலே மூணு சைடு ரெண்டு சைட்லேயும் மூணு மூணு ஃபெதர்ஸ் கீழே வந்து ஃபைவ் த்ரெட்ஸ் போட்டு அது ஃபுல்லாக ஃபெதர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களால் எந்த அளவுக்கு ஃபெதர்ஸ் கொடுக்குமோ அந்த மொழி அந்த அளவுக்கு ஃபெதர்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இல்லை நல்லா இருக்காது ஸோ ட்ரீம் கேட்சனால் ஃபெதர்ஸ் தாங்க ஸோ அதனால் உங்களால் எவ்வளோ ஃபெதர்ஸ் கொடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஃபினிஷிங் ஹோல்ட் பண்ணால் பீட்ஸ் அங்கங்கே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து நான் ஏதாவது மிஸ்டேக்னாலும் எழுதுங்க என்ன வேணா எழுதுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ரெக்கவரும் பண்ணுறேன் அதேக்கப்புறம் அதே சமயம் என்னோடய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நிறைய வீடியோஸ் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்டில் தென் இட்ஸ் தடா பை பை ஃப்ரம் நித்யா